Bien aimé, je vous propose que nous regardions le texte concernant la femme syrophénicienne ou la femme dite cananéenne, la femme non juive. Je vais d'abord prendre le texte de Marc puisque la semaine dernière, nous avons prêché sur ce même texte, mais dans le texte que nous avons lu, effectivement, il y avait à la fois la question de ce miracle qui s'opère par l'ouverture de lui. Il y a ici une femme, la non-juive qui vient à la rencontre de Jésus. Verset 24, Jésus partit, c'est le chapitre 7 de Marc. Hein? Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il alla dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dans la fillette avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses yeux, à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole, et vous connaissez l'histoire qui va s'opérer après. Je prends le texte de Matthieu, juste pour une petite précision. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Jésus quitta cet endroit et vint au bord du lac de Galilée. Alors, bien aimé, ce texte doit pouvoir nous parler aujourd'hui, puisque nous voulons consacrer ces instants à, à la prière. Nous voulons consacrer ces instants à la prière, c'est de voir ici cette femme non juive qui vient à la rencontre de Christ. Ce texte nous dit qu'elle avait entendu qu'elle qu qu ne dit pas qu'elle avait entendu mais nous dit qu'elle vint cette femme vint vers Christ elle est de Tyr et de Sidon Tyr et Sidon c'est le territoire de Canaan le territoire maudit par Noé Tyr et Sidon c'est aussi de Tyr que nous arrive, si nous regardons dans un roi, au chapitre 5, où nous avons 
l'histoire de la construction du temple de Jérusalem, c'est le roi de Tyr qui va fournir le bois, les cèdres nécessaires à la construction du temple. Mais c'est aussi du territoire de, de Sidon que Élie rencontra la femme, la femme dite veuve de Serepta, une veuve qui va nourrir le prophète qui était affamé dans une période où la famine. Il y a là comme des pierres de touche où dans cette terre païenne où Dieu n'était pas célébré en tant que le Seigneur et le Sauveur, oui, c'est de là que vient cette dame, une syrophénicienne, une cananéenne. Elle vient et elle vient se jeter, nous dit le texte de Marc, au pied, littéralement au pied du Seigneur. Et ce texte nous dit qu'elle vient et crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Et elle dit ce qui est nécessaire. « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. »« Aie pitié !» Oui, c'est ce que chantent nos frères catholiques. « Elle est sonne !» Une manière de dire « Aie pitié de nous !» Et ça, c'est biblique. Elle le prend comme si elle avait la parole de Dieu en elle et elle crie « Aie pitié de moi !» Et c'est peut-être le seul cri que parfois nous avons à crier lorsque nous vivons des choses, des choses qui nous dépassent au lieu d'en de, sortir beaucoup, de dire « Seigneur, aie pitié de moi !» Il n'y a pas ici l'idée Justifie-moi parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, parce que c'est ceci. Non, c'est simplement, aie pitié de moi. Et cette femme dit, Seigneur, fils de David. Ce qui veut dire que cette femme avait déjà entendu parler de Jésus. Que cette femme connaissait et avait reconnu la Seigneurie de Christ pour dire, Seigneur, fils de David. Il faut avoir rencontré la foi hébraïque. Et donc, et mais elle, ayant entendu, ayant cru, ayant certainement vu ou eu écho de ce que le Seigneur avait déjà fait dans ce même territoire, ou dans, de l'autre côté de la rive, eh bien, il est vrai que cette femme vint et elle se jeta aux pieds. Du Seigneur. Alors c'est ici que va commencer ce que je peux appeler la pédagogie de Jésus, la pédagogie de Dieu. Dieu est pédagogue. Il y a des choses ici qui peuvent parfois nous blesser dans notre compréhension d'aujourd'hui et de se dire mais Jésus, on nous dit que c'est le Messie mais il est ici avec des mots des mots que l'on classerait aujourd'hui dans le langage de ce qu'on appelle les racistes, parce que lorsqu'il lui dit « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu la communauté d'Israël », d'ailleurs ce n'est pas à elle qu'elle le dit, c'est aux Juifs, c'est à ses disciples qui s'approchent de lui et qui lui disent « Renvoie-la car elle crie derrière nous ». Et il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brebis de la communauté d'Israël. » Et c'était vrai. C'est ce que dit Esaïe. C'est ce que disent les textes les plus anciens. Mais l'on dit qu'en ce moment-là, la femme vint se prosterner devant Jésus et dit, « Seigneur, secours-moi. » Elle qui criait, « Aie pitié de moi. » Elle a très certainement entendu la réponse que Jésus donne à ses disciples. Mais elle dit « Seigneur, secours-moi » C'est-à-dire quand elle dit « Seigneur », elle dit « Adonai » Dieu vivant, grand, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, « Secours-moi » Dieu qui est plein de compassion, « Secours-moi » Adonai, c'est le Seigneur, pas un Seigneur, le Seigneur, l'unique. Et elle dit, 
Concrètement, si c'est un hébreu qui entendait, il entendait « Adonai, secours-moi » Oui, et cela doit être aussi le cri de celui qui vient dans la prière au Seigneur. Elle intercède, elle fait comme si elle n'avait pas entendu cette première parole. Mais Jésus répond « Il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Les enfants, c'est Israël. Et nous l'apprenons en Romains 17, plutôt Romains 1, verset 17. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Et nous parle de la foi, la foi qui vient des Juifs. Ce que reprécise le même Épître de Romains au chapitre 9, 10 et 11 qui nous parle de la destinée d'Israël, mais nous rappelle le, le, le schéma de l'olivier sur lequel nous autres avons été greffiers. Mais l'olivier ancien, la racine qui est fondée sur la racine d'Isaïe, c'est-à-dire sur Christ, cet olivier, c'est Israël. Et donc, c'est le, le fils aîné. Donc, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, oui, cela est dur à entendre et peut paraître comme une parole humiliante. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. On voit que cette dame ne conteste pas le rayonnement voulu par le Seigneur pour Israël, pour Israël mais indique qu'elle peut prendre les miettes, c'est-à-dire recevoir de lui ce qu'il a donné aux Juifs, ce qu'il a donné à ceux qui sont le peuple élu. Et puis, oui, c'est ce qu'elle dit. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Ne mérites-tu pas entendre le Seigneur te dit à toi aussi, « Femme, homme, ta foi est grande. » Et lui dit, « Sois traité conformément à ton désir. » Ceci ne vous rappelle-t-il pas une parole que vous trouvez dans l'Ancien Testament, dans le début du livre de Samuel, avec l'histoire de la naissance de Samuel où Anne, sa mère, qui va souvent pleurer, pleurer auprès, euh, là où se trouve le, le grand prêtre, le prophète, le juge Élie, elle se rend à ce lieu où se trouve être le tabernacle, et elle vient, et elle se jette, elle pleure littéralement, et puis le grand prêtre qui pense qu'elle est sous, et vient lui dire, il n'est pas bon d'être sous très tôt le matin, mais elle dit, non, je ne suis pas sous. <rire> je pleure, j'ai des douleurs. Et parce qu'elle voulait avoir un enfant, elle était la femme première de son époux, mais délaissée quelque part, se sentant délaissée parce qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant, mais vivant la concurrence de sa de la coépouse qui était à côté, Pénina, et le voilà, la voilà qui, pleurant, alors expliquant sa situation au juge et le juge de dire que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Et nous voyons ici, sois traité conformément à ton désir. Et c'est ici que je veux vous dire quel est le secret. Euh, euh, vraiment de, euh, de, 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 de cette prière de cette dame. C'est la foi, bien aimé. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Elle tient dans ce langage avec le Seigneur, dans même cette pédagogie avec le Seigneur, où il y a même des mots qui peuvent être blessants. Elle accepte l'humiliation que cela implique, mais entre ainsi dans le plan de Dieu. 
qui nous veut humble devant lui et sollicitant et désirant. Mais la foi, telle que nous le relate, nous le dit Hébreu 11, c'est la foi telle qu'elle fut vécue par les Hébreux. Et c'est la foi dont nous parlons dans ce testament. Et dans ce testament, nous avons trois mots pour dire la foi. Emuna, Emun, Emet. Ces trois mots qui ont la même racine nous donnent de voir, de, 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 de pénétrer la disposition de ce qu'est la foi. La foi est d'abord une disposition intérieure qui fonctionne avec l'écoute. La foi est la confiance qui permet de s'engager et cela par la parole reçue. Et bien sûr, la foi, elle est disposition extérieure parce qu'elle pousse à l'action, elle conduit. Cette femme, elle a entendu parler du Seigneur. Elle a entendu parler parce qu'elle le nomme clairement fils de David. Ce que seuls les Hébreux pouvaient dire. Et donc, elle l'a entendu, elle a eu la foi, elle a eu écho de ce que faisait cette femme et voulait cette femme, ce que Christ plutôt faisait. Et cette femme qui a compris, qui avait un problème, un problème qui durait, a emmené ce problème devant le Seigneur parce qu'elle savait que le Seigneur est à l'écoute, qu'elle a la parole qui est juste et qu'elle a la main qui guérit. Elle a la main, il a la main plutôt, qui donne la justesse des choses, qui accorde ce dont nous avons besoin. Alors parfois nous avons des situations pareilles dans la maison, dans nos maisons. Nous avons des situations pareilles que nous vivons autour de nous. Et nous avons besoin de retrouver cette dynamique de foi, la foi qui passe par l'écoute, par la parole, qui est petite parole de Christ, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, mais la foi qui nous pousse vers le Christ, qui nous emmène à Christ, nulle part ailleurs, à Christ, il est le rémunérateur de notre foi. Nous ne pouvons aller nulle part, même pas à Ferdinand. Ce n'est pas parce que Ferdinand porterait le, un titre qu'on appelle ancien, ou une autre, un autre frère, qui, ou David, qui serait un diacre. Non la foi doit nous pousser vers Christ. Que nous parlions avec un ancien ou avec un diacre, c'est parce que nous voulons être aidés pour aller vers Christ. Et le diacre ou l'ancien, n'importe quel frère qui est à notre écoute, doit orienter vers Christ. Il est la source de notre salut. Il est la source de notre foi, de notre confiance. C'est lui qui secourt. C'est lui qui accorde le salut. Et cette femme a eu le salut. Jésus n'a pas eu besoin de voir cette, sa fille qui était tourmentée par le démon. Il a dit un seul mot. « Sois traité conformément à ton désir. » Et voici ce que dit la Bible. À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Cela nous rappelle le miracle que Jésus accomplit avec le soldat, le ceinturant, qui lui aussi, à qui il a simplement dit, va. Et quand il retourna, il va voir qu'effectivement, que l'enfant était guéri. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. Christ est grand. Et maintenant, en partant de tout ceci, je voudrais demander à David d'ouvrir son micro parce que David prend le relais de ce moment et va nous conduire dans la prière. Que le Seigneur t'accorde, et je sais qu'il t'a accordé tout ce qui est nécessaire pour nous conduire dans ces instants. Béni soit le nom du Seigneur. Ton micro est fermé, David. Ok. Ah, C'est bon C'est bon. Prions. Merci Seigneur, nous te remercions pour cet instant. Merci pour ta, 
ta bonté, pour, pour ton amour. Nous sommes ravis de t'avoir comme Seigneur. Merci aussi, je suis ravi d'être ensemble avec mes frères et sœurs, d'être ensemble avec ma famille. Seigneur, à ce moment, nous rendons entre tes mains et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans les églises. Et à ce moment, on ne peut pas se réunir. Mmh. Mais par ton Saint-Esprit, nous sommes reliés les uns les autres en prière, en communication, Seigneur. Euh, Aide-nous, Seigneur, fortifier notre foi. Parce qu'à ce moment, il faut que nous soyons encouragés à ce moment, au niveau de foi, que chacun là où il est puisse entrer en contact avec toi, en communion avec toi, et tous ensemble que nous puissions prier les uns les autres, Seigneur. Et mmh. beaucoup d'églises, ils sont dans la même situation à ce moment. Et beaucoup de chrétiens, admettons, ils, ont déjà, ils sont déjà découragés. Mais nous demandons, Seigneur, que tu puisses encourager tous nos frères et sœurs à ce moment de découragement, qu'ils puissent te suivre comme ils étaient avant, qu'ils soient actifs, et non seulement quand nous sommes à la maison, c'est une manière aussi de de continuer notre relation avec toi, euh, relation individuelle avec toi, Seigneur, et que ça nous va amener ensemble, que nous soyons ensemble en esprit et, et, et non seulement, Seigneur, que nous puissions voir aussi le monde comme il est, comme les gens interprètent les choses, Seigneur. Nous mmh. voulons que ton temps et, et ta volonté soient faites à chacun des des membres d'église et non seulement à ceux qui ne, ne te connaissent pas, Seigneur, qui puissent y réfléchir des fois et voir ce qui se passe. Il est toujours à, à contrôle du Seigneur, qui montre aussi, les, donne aussi les temps des gens qui ne te croient pas, qui puissent venir vers toi, Seigneur. Mmh. Aide-nous, Seigneur, euh, comme église à Chevreuse, que nous puissions aussi euh, avoir un impact. Mmh aux personnes qui nous entourent, Seigneur. Parce que chacun de nous, nous sommes euh, des missionnaires. Parce que par, euh, ta parole dit que allez, donc euh, que nous soyons actifs, allez vers les gens qui ne te connaissent pas, même par notre présence, par notre comportement, qui puisse être impacté, ce que nous sommes, Seigneur. C'est pour cela que nous demandons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous guider dans ce moment. Ce sera des moments difficiles. Et nous ne savons pas combien de temps ça va nous amener. Seule chose que nous, nous avons, euh, nous sommes sûrs et que Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais. Tu es toujours avec nous. Dans les moments difficiles, même dans les moments sombres de notre vie. Et nous sortirons gagnants avec toi, Seigneur. C'est toi qui nous dirige dans tout ce combat. La victoire, c'est toi, Seigneur. Toi, tu es notre rédempteur. Et à, à, à aucun moment, le Seigneur, tu dors, tu, tu contrôles toutes les situations. Et nous remettons entre tes mains aussi euh, notre frère qui vient de prêcher, que ta parole soit, qui trouve la place dans notre cœur. Que nous soyons aussi euh, des gens qui allaient rencontrer ce que le Seigneur a fait. Chacun de nous a, a une expérience particulière que nous puissions aussi témoigner ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans notre vie de chacun de nous. Et tu continues toujours à, à nous épauler dans des moments difficiles, dans des moments euh, agréables, Seigneur. Nous sommes ravis de t'avoir comme Seigneur, nous sommes ravis de t'avoir comme frère, euh, nous sommes ravis de t'avoir, tu nous as donné une église, tu nous as laissé une église, que nous puissions euh, avoir qu'on puisse compartir les uns les autres de notre mmh. expérience, de notre euh, secteur et de notre vie de chaque, chacun de nous. Mmh. Nos, euh, nos églises, Seigneur, dans ce moment, vraiment que Satan est en train de, de régner dans ce monde. Mais toi, tu es fort, plus fort que Satan, Seigneur. Et j'en suis sûr que nous en, nous en sortirons après cette crise, Seigneur, plus fort que jamais. Et je remets tout entre tes mains, Merci Seigneur, parce que toi tu es lié, lié d'amour, 
Nous prions au nom de Christ, nous sauveur. Amen. Amen.